Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Dios no es Dios de muertos. Nuestra reflexión la encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 31 al 33. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, dice la gente, se admiraba de su doctrina. Los líderes de los saduceos están escuchando. Les habló de lo que ellos sí creen. Ellos creen en los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Creían solo en esos cinco. Pero Jesús toma el Pentateuco y toma una cita de Éxodo 3, 6, y versículo 16, donde dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice a los saduceos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que ustedes creen. Y ellos murieron. Y ahora Jesús les muestra que Él los va a resucitar. El apóstol Pablo es muy interesante porque nombra aquí a Abraham, Isaac y Jacob en Hebreos 11.10. Cuando dice la escritura, porque esperaban ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, cuando dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se lo está diciendo a los, a los saduceos que no creen en resurrección. Les dice ellos estarán un día vivos porque yo soy Dios de vivos y no de muertos. Porque los muertos para Él viven. Qué glorioso mensaje entender esto hoy. Que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino con el proyecto de una nueva creación, como hemos estado hablando. El proyecto de un nuevo mundo, de una eterna felicidad. En el libro de Lucas capítulo 20 y el versículo 38, reafirma esas palabras. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos viven. Qué alegría saber entonces que nuestros, eh, nuestros seres amados que han muerto viven para Dios. No es que estén vivos. ¿Viven en qué concepto? De que es como si estuvieran vivos porque el Señor va a soplar nuevamente y le va a decir, levántense de las tumbas y los veremos nuevamente. Porque Él es Dios no de muertos, sino de vivos. Qué mensaje el que podemos hoy compartir que un día el Señor nos declarará hijos suyos para vivir por toda la eternidad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.